வணக்கம் நண்பர்களே சிங்கிள் இன்னரிட்டன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் மல்டி லெவல் இன்னரிட்டன்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஹயராக்கிகள் இன்னரிட்டன்ஸ் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது மல்டிப்புள் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஜாவா நேரடியாக மல்டிப்புள் இன்னரிட்டன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிறது தான் ஜாவா பற்றின கருத்து அது ஏன் சப்போர்ட் பண்ணாது எதனால் அப்படி சப்போர்ட் பண்ண முடியாத சூழல் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி விவாதிக்க போகிறோம் நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி சிங்கிள் இன்னரிட்டன்ஸ்னால் தெரியும் ஒரு பேரண்ட் ஒரு சைல்டு இது சிங்கிள் இன்னரிட்டன்ஸ் மல்டி லெவல் இன்னரிட்டன்ஸ்னால் தெரியும் ஒரு கிராண்ட் பேரண்ட் பேரண்ட் சைல்டு இது மல்டி லெவல் இன்னரிட்டன்ஸ் ஹயராக்கிகள் இன்னரிட்டன்ஸ்னால் தெரியும் ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு நிறைய குழந்தைங்க சி ஒன் சி டூன்னு நிறைய குழந்தைங்க இது நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னங்கிறது தெரியும் இப்போ நம்ம விவாதிக்க போகிறது அப்பா அம்மா இருக்காங்க அப்பா இருக்காங்க அம்மா இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாலுங்க குழந்தைக்கு காரணம் அப்போ குழந்தைக்கு ரெண்டு பேரண்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்க அப்பா அம்மான்னு பிரிச்சுக்க கூடாதா நீங்கள் எப்போவுமே எக்ஸ்டென்ஸ் பேரண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் பேரண்ட்டுன்னு போட்டுடுறீங்களே அப்போ எக்ஸ்டென்ஸ் ஃபாதர் கமா எக்ஸ்டென்ஸ் மதர்னு போட்டால் தானே சரியான கருத்து அப்படின்னு கேட்குறவங்க இருக்காங்க இல்லையா அப்போ அதை நான் எப்படி கையாள்றது அதில் என்ன சிக்கல் இருக்குது இப்படி எழுதுகிற இப்போ எக்ஸ்டென்ஸுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் பேர் தான் இருக்கணும் இப்படி கமா போட்டு இன்னொரு கிளாஸ் நேம் இருக்கக்கூடாது ஒரு கிளாஸ் நேமுக்கு மேலே இங்கே இருக்கக்கூடாது எக்ஸ்டென்ஸுக்கு அப்புறமா ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத விவாதிப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஃபாதர்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபாதர் வந்து ஆறு அடி உயரம் இருக்கார் அவர் ஒரு பாடகர் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்போது சிங்குன்னு அவர்கிட்ட ஒரு மெத்தட் இருக்குது அவர் வந்து மேல் வாய்ஸில் ஃபாதர் பாடுறாரு அவ்வளோதான் அடுத்து மதர்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கிட்டேன் இந்த மதருங்கிற கிளாஸும் மதரும் ஆறு அடி உயரம் இருக்காங்க அவங்களும் ஒரு பாடகி அவங்களும் பாட்டு பாடுறாங்க ஃபீமேல் வாய்ஸில் பாட்டு பாடுறாங்க இது ரெண்டும் புரிஞ்சு போச்சு இப்போ நமக்கு தெரியும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதே கோடு ரீயூசபிலிட்டி கோடிங்கை வந்து கம்மி பண்ணி முன்னாடி இருக்கிற பேரண்ட் கிளாஸ்லேருந்தே கோடு எடுத்து ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் போகிறோங்கிறது தெரியும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சைல்டு சைல்டு எக்ஸ்டென்ஸ் ஃபாதர் கமா மதர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போ ஃபாதர் கமா மதர்னு கொடுத்துட்டோன்னா சைல்டு கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் ஸ்ட்ரிங் நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ்னால் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்படி க்ரியேட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இந்த சைல்டு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் பேர் சி இந்த சிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் பேரை போட்டு டாட் அப்படின்னு வச்சா நமக்கு நல்லா தெரியும் பேரண்ட் கிளாஸில் உள்ள மெத்தட் பேரண்ட் கிளாஸில் உள்ள வேரியபிள் எதெல்லாம் ப்ரைவேட் இல்லையோ அந்த வேரியபிள் எதெல்லாம் ப்ரைவேட் இல்லையோ அந்த மெத்தடெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாங்கிறது தெரியும் இங்கே எதுவுமே ப்ரைவேட் இல்லை அப்போது இந்த சி டாட் அப்படின்னு கொடுத்தா எந்த சிங்கு கால் ஆகும் சி டாட் சிங் அப்படின்னு நான் இங்கே கொடுக்குறேன் அப்போது எனக்கு என்ன அவுட்புட் வரும் ஃபீமேல் வாய்ஸ் வருமா மேல் வாய்ஸ் வருமா அப்படின்னா தெரியாது நமக்கே சொல்ல தெரியாது அப்படிங்கிறது தான் பதில் அப்போது இந்த மாதிரியான குழப்பம் உருவாகுது அப்படிங்கிறதுனால தான் மல்டிப்புள் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று ஜாவா நேரடியாக சப்போர்ட் பண்ணலை மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டட் இன் ஜாவா அப்போது இந்த மாதிரியான ரியல் டைம் சினாரியோவங்க எப்படிங்க ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கேள்வி நியாயமானது நல்லா கேட்டுக்கோங்க எக்ஸ்டென்ஸுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் தான் இருக்கணும் கமா போட்டு இன்னொரு பேரண்ட் கிளாஸ் கொடுக்க முடியாது ஆனால் ரியல் டைமில் இது மாதிரியான சினாரியோவை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது வேறு ஒரு நோக்கத்துக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதை ஜாவாவில் வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம பின்னாடி விவாதிப்போம் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத விவாதிப்போம் அந்த இன்டர்ஃபேஸுங்கிற ஒன்று மறைமுகமாக இன்டெரக்டாக மல்டிப்புள் இன்னரிட்டன்ஸை ஜாவாவில் கொண்டு வர்றதுக்கு நமக்கு பயன்படுது அப்போ மல்டிப்புள் இன்னரிட்டன்ஸ் ஜாவாவில் சப்போர்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் பண்ண முடியாது அப்போ மல்டிப்புள் இன்னரிட்டன்ஸை வேறு ஏதாவது ஒரு வகையில் வேறு ஏதாவது ஒரு ரூட்டில் போய் நம்ம மல்டிப்புள் இன்னரிட்டன்ஸை ஜாவாவில் கொண்டு வரலாமா கொண்டு வரலாம் இன்டர்ஃபேஸுங்கிற முறையில் கொண்டு வரலாம் இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் இன்டர்ஃபேஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ந